ഹലോ ഗൈസ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഹൗ ടു ഇൻക്രീസ് അവർ മൊബൈൽ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോണിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാം ഇപ്പൊ ഈ ലോക്ക്ഡൌണിന്റെ പ്രശ്നം കാരണം ഒരുപാട് ഇന്റർനെറ്റ് യൂസേജ് കൂടിയിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് സെർവർ ഇഷ്യൂസും നല്ല രീതിയിൽ നെറ്റ് ലാഗും ഒക്കെ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് നമുക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ വന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് വലിയൊരു ഡ്രാസ്റ്റിക് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാലും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡിനെ കാട്ടിലും കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇന്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഞാൻ പറയുന്നത് സോ സോ ഒന്നാമത്തെ സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സെറ്റിംഗ്സിൽ ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ അതായത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സിമ്മിന്റെ എ പി എൻ സെറ്റിംഗ്സിൽ ചില ചേഞ്ചസ് വരുത്തിക്കൊണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റും അതിപ്പോൾ ജിയോ ആണെങ്കിലും മേട്ടിലാണെങ്കിലും ഐഡിയ യൂസേഴ്സിനൊക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു സംഭവം നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്നതാണ് കുറച്ചും കൂടി അഡ്വാൻറ്റേജ് ജിയോ യൂസേഴ്സിനായിരിക്കും കാരണം ഞാൻ ഒരു ജിയോ യൂസറാണ് എനിക്ക് ജിയോയിലാണ് കുറച്ചും കൂടെ ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നിയത് പക്ഷേ എന്നാലും ഐഡിയ ആണെങ്കിലും മേട്ടിലാണെങ്കിലും വോഡോഫോൺ ആണെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാവുന്ന കാര്യമാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഫോണിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പറ്റുന്നൊരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് നോക്കാം ഇതിനായിട്ട് നമ്മുടെ ഫോൺ എടുക്കുക ഫോണിന്റെ സെറ്റിംഗ്സിൽ പോവാ സെറ്റിംഗ്സിൽ സിം സെറ്റിംഗ്സ് ഓപ്ഷൻ എടുക്കുക സിം സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മുടെ ഏത് സിമ്മാണോ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സിമ്മാണോ ആ സിമ്മ് ജസ്റ്റ് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആക്സസ് പോയിന്റ് എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് അതായത് നമ്മുടെ സർവീസ് പ്രൊവൈഡേഴ്സ് നമുക്ക് തരുന്ന ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ടുള്ള സെറ്റിംഗ്സ് ആണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ ഇത് ചേഞ്ച് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് പുതിയൊരു സെറ്റിംഗ്സ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഓക്കെ ഇതിനായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഓപ്ഷൻ കാണും ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പ്ലസ് ഐക്കും കാണും അവിടെ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്യാൻ ചോദിക്കും അവിടെ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ജിയോ യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ജിയോ ഡോട്ട് കോം എന്നാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് ഇപ്പോൾ ഐഡിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക എയർടെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ നെയിം എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക തൊട്ട് താഴെയായിട്ട് എ പി എൻ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് നിങ്ങൾ ജിയോ യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജിയോ നെറ്റ് എന്ന് കൊടുക്കുക ഐഡിയ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഐഡിയ നെറ്റ് എയർടെൽ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എയർടെൽ നെറ്റ് അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് എൻ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ യൂസർ നെയിം എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അവിടെ നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് കൊടുക്കുക പാസ്വേഡ് നമ്മളൊന്ന് ചെയ്യേണ്ട താഴേക്ക് സെർവറിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെർവറിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യു 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 ഡോട്ട് ഗൂഗിൾ ഡോട്ട് കോം എന്ന് അടിച്ചു കൊടുക്കുക തൊട്ട് താഴെ എം എൻ സി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഓക്കെ എം എൻ സി ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങളുടെ ഫോണിൽ കിടക്കുന്നത് ഡിഫോൾട്ട് ആയിട്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ടുവോ എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ത്രീയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ട് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് കൊടുക്കുക എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് ആയാലും പ്രശ്നമില്ല എയ്റ്റ് സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് എൻ്റർ കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം താഴേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ബിയർ എന്നുള്ള ഓപ്ഷനിൽ അവിടെ അൺസ്പെസിഫൈഡ് എന്നായിരിക്കും കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനൊപ്പം തന്നെ എൽ ടി ഇ കൂടി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ സെറ്റിംഗ്സിൽ വരുത്തിയിരുന്ന മാറ്റം അപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങളൊരു ജിയോ യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കൊടുക്കുക നിങ്ങൾ ഐഡിയോ ഓഡോഫോണോ ഏട്ടുള്ള യൂസർ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം കൊടുത്ത നെയിമിലും എ പി എന്നും മാത്രം ചേഞ്ച് വരുത്തിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഏകദേശം സെയിം കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ വരുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഏത് സർവീസ് പ്രൊവൈഡർ ആണോ അതിനനുസരിച്ച് മാത്രം നിങ്ങളത് മാറ്റി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം ഇത് സേവ് ചെയ്യാം ഓക്കെ സേവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ആക്സസ് പോയിന്റ് നമ്മളിപ്പോൾ ആഡ് ചെയ്ത ആ ഒരു സെറ്റിംഗ്സിലേക്ക് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മാറ്റി കൊടുക്കുക മാറ്റി കൊടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഫോൺ
അടുത്തൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ഫോണിൽ നമ്മൾ പല ആപ്ലിക്കേഷൻസ് കൂടെ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും പരസ്യങ്ങൾ കാണിക്കാറുണ്ടല്ലോ ചിലപ്പോൾ വീഡിയോ ആയിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോട്ടോ ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ആഡുകൾ പരസ്യങ്ങളും നമ്മുടെ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇന്റർനെറ്റ് പിടിക്കും അപ്പൊ ഇത്തരത്തിൽ പരസ്യങ്ങൾ വരുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഒഴിവാക്കി കളഞ്ഞേക്കുക അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പരസ്യങ്ങൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മുടെ പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ ഒരുപാട് ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ആഡ് ബ്ലോക്കർ പോലുള്ള പല ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിൽ ഇങ്ങനെ ഈ പരസ്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ലാഗ് ഇഷ്യൂസ് നെറ്റ്വർക്ക് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തൊരു സംഭവം പറയാനുള്ളത് പരമാവധി ഈ ഒരു സമയത്ത് ആപ്ലിക്കേഷൻസിന്റെ ലൈറ്റ് വേർഷൻസുകൾ ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഇപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്ക് ആയാലും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏകദേശം ഏകദേശം ഉള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾക്കെല്ലാം അതിന്റെ ലൈറ്റ് വേർഷൻസ് അവൈലബിൾ ആണ് നമ്മുടെ മെയിൻ വേർഷൻ്റെ അത്രയും ഒരു നെറ്റ് ഈ ഒരു ലൈറ്റ് വേർഷൻസിന് ആവശ്യം വരുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ മെയിൻ വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും ലൈറ്റ് വേർഷൻ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കുറച്ചും കൂടി നെറ്റ്വർക്ക് ഈ ഒരു സമയത്ത് പെട്ടെന്ന് അക്സസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിളായിട്ടും ഇതുപോലെ തന്നെ വലിയ നെറ്റ് ഇഷ്യൂസും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതെ നമുക്ക് ലൈറ്റ് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ നിങ്ങൾക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പരമാവധി ഈ സമയത്ത് അതായത് ഈ ഒരു ലോക്ക്ഡൌൺ സമയത്ത് പരമാവധി ലൈറ്റ് വേർഷൻ ആപ്ലിക്കേഷൻസുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അടുത്തൊരു സംഭവം നമ്മുടെ ജിയോ യൂസേഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർക്കുള്ളൊരു അടിപൊളി ടിപ്പാണ് നമ്മൾ ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും അപ്ലോഡ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാനോ നോക്കുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ ജിയോ നമ്പറിൽ നിന്ന് വേറൊരു ജിയോ നമ്പറിലോട്ട് ഒന്ന് കോൾ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സ്പീഡിലുണ്ടാവുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ കോൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് കോൾ ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സമയത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന്റെ ആ ഒരു സ്പീഡിന്റെ ചേഞ്ച് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അതായത് നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീഡ് കിട്ടുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും സംഭവം വേറെ ഒന്നും അല്ല നമുക്ക് അറിയാം ജിയോ എന്ന് പറയുന്നത് വോയിസ് ഓവർ ഇന്റർനെറ്റ് ആണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇന്റർനെറ്റ് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ആവും നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റും സോ അത് ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം നിങ്ങൾ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ധൈര്യമായിട്ട് വിളിച്ചു ബാക്കിയുള്ള സിമ്മിന്റെ ആയാലും പറയാൻ പറ്റത്തില്ല കാര്യം ചില സിമ്മുകൾ കോൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മീൻ നെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കോൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കട്ടാവും ഐ മീൻ നെറ്റ് കട്ടാവും അപ്പോൾ ജിയോ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് സംഭവം അടിപൊളി ഒരു ട്രിക്കാണ് ഞാൻ ഡെയിലി നമ്മുടെ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഡെയിലി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഈ ഒരു ട്രിക്ക് ഈ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഉറപ്പായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്റർനെറ്റ് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇന്റർനെറ്റിന് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ഒരു സ്പീഡിനെക്കാട്ടിലും അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളതിൽ നൂറ് ശതമാനം എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഓക്കെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ നിങ്ങൾ താഴെപ്പോട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെന്താ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാർ ഇപ്പോൾ തന്നെ പോയിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കാം ഇനിമേ നമുക്ക് അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ ഇതിലും നല്ലൊരു ടെക്നോളജി കണ്ടെന്ന് പോയി കാണാം ചിൽത്തൻ ദിസ് ഇസ് മിയാമൽ